Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vă aduc analiza pe care am pregătit-o pentru cel de-al 399 la episod din serialul Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Seher și Aman sunt acasă împreună și Seher se simte foarte liniștită în brațele lui Aman după ce au trecut. Când Aman spune, nu ți-aș schimba parfumul cu nimic, Seher își amintește că a spus acest cuvânt în visul ei. Apoi, când Aman spune că l-a văzut pe Seher în visul său, Seher îl întreabă cum a văzut-o. Când Aman o spune, amândoi își dau seama că au avut același vis. Seher îi spune apoi lui Aman că, pentru prima dată de când și-a pierdut memoria, s-a simțit în siguranță. După aceea, mă simt ca acasă când mă îmbrățișezi. Se lasă din nou în brațele lui Aman. Pe de altă parte, Ali este foarte încântat că comisarul va merge să-l ceară pe Duigu a două zi. De aceea vrea să meargă să vorbească cu Duigu. Deci vrea să vorbească cu Duigu în partea de jos a ferestrei lui Duigu. Duigu este încă îngrijorat că cineva îl va vedea. După ce Ali pleacă, Yasemin vine în camera ei. După ce a vorbit o vreme, Yasemin se duce în camera ei. În acel moment, sună telefonul și sună Erturul. Erturul sună și se joacă din nou cu mintea lui Yasemin și îl înșală pe Yasemin. Cu toate acestea, încă mai are îndoielile lui. În acel moment, își amintește de promisiunea pe care i-a făcut-o surorii sale. Scopul lui Erturul este să-l omoare pe Yasemin și să se răzbune pe Duigu. A stat noaptea în aceeași casă cu Yaman Seher. Când se trezește dimineața, Seher pregătește micul dejun. În timp ce Seher pregătea ceva în bucătărie, a purtat șorțul pe care l-a cumpărat Yaman. În timp ce Seher și Yaman petrec timp împreună acasă, Zuhal vine și îi vede pe Yaman și Seher pe fereastră. Mai ales când îl vede pe Yaman sărutându-se pe Seher, se înfurie foarte tare și nebunește. O sună imediat pe Seher și vrea să strice acele momente romantice. Scopul lui este să rupă relația lor cu Yaman. De aceea îl invită la el acasă la ceai. Seher spune că poate trece doar pentru o perioadă scurtă de timp. Apoi se așează la micul dejun cu Yaman. Pe de altă parte, Duigu își face planuri pentru ceea ce va face în timpul zilei cu mama ei. Între timp, Yasemin este ocupată cu curățarea casei. Erturul continuă să-l împingă pe Yasemin. Yasemin Erturul iese din casă, spunând că va merge la mama și la sora ei să cumpere flori pentru a merge la fratele ei. Pe lângă dispozițiile agitate ale lui Duigu, al împărtășește aceeași entuziasm. Seher a mers la Zuhal. Începe să-i spună toate lucrurile lui Nazli, adică lui Zuhal. Cu toate acestea, în timp ce Seher vorbește, Zuhal se înfurie foarte tare. Se reține ca să nu atace. Zuhal se preface că este foarte surprins, mai ales când povestește despre ceea ce el și mama lui au făcut. Seher spune că a făcut o greșeală cu divorțul și că va compensa această greșeală. După aceea, Zuhal nebunește când spune, divorțul nu este un sfârșit, ci un început, așa cum a spus Yaman. Neștiind ce să facă, se duce la bucătărie să umple ceaiul. El decide să ia o travă de șobolan pe care a găsit-o în bucătărie și să o arunce în ceaiul lui Seher. Apoi ia ceaiul o trăvit și îl aduce lui Seher. Seher spune că ceaiul este fierbinte și vrea să aștepte să se răcească puțin. El ia ceaiul în mână și exact în timp ce îl bea, pune ceaiul înapoi pentru a spune că Yaman l-a sărutat dimineața. Pe de altă parte, Duigo a început să aleagă hainele. Dar când nu se poate decide, își cheamă mama pentru ajutor. După ce au vorbit o vreme, se îmbrățișează. Yasemin a venit la Erturul. Erturul a cumpărat un tort și a spus că vrea să sărbătorească această zi. Când Yasemin spune că vrea să-și ia rămas bun de la fratele lui Erturul, Erturul scoate pistolul din buzunar. Erturul spune că singurul său scop este să se răzbune pe Duigu. El afirmă că se uită de ani de zile la Yasemin tocmai din acest motiv. Între timp, în timp ce Seher vorbește cu Zuhal, Zuhal se plictisește și așteaptă ca ea să-și bea ceaiul cât mai curând posibil. Cu toate acestea, ea nu bea ceaiul Seher, iar în cele din urmă își sparge din greșeală mâna și vărsă ceaiul. Zuhal nu vrea să-l scoată pe Seher din casă fără să-l omoare. 
Ali, mătușa sultan și anturajul lor au venit la casa lui Duigu pentru ceremonie. După ce Ali și anturajul său intră, un mesaj îi vine pe telefon dintr-o dată. Dacă vrei să-ți vezi fratele la telefon, Erturul a primit un mesaj să vină la adresa de mai jos. Duigu nu știe ce să facă și este foarte tristă. Când Zuhal merge la bucătărie să împrospăteze ceaiul, telefonul lui Zuhal sună. Cu toate acestea, când Zuhal nu aude, Seher merge în camera lui Zuhal pentru a lua telefonul. În acel moment, când vede poza lui Zuhal și Iaman pe dulap, își amintește brusc de trecut și de Zuhal. Când Zuhal vine la el, spune că își amintește totul și că ceea ce a făcut în tot acest timp a fost doar să se îndepărteze de Iaman. Zuhal, în schimb, îl aplaudă mai întâi pe Seher și spune, bravo! În sfârșit ți-ai amintit! După aceea, el spune că voi termina lucrarea pe care am lăsat-o neterminată și îl îmbrățișează pe Seher de gât pentru a-l ucide. După ce Duigu a lăsat oaspeții să intre, a trebuit să plece în liniște din cauza mesajului. Când Ali se întreabă și se uită, nu-l găsește pe Duigu și vine să informeze oamenii de acasă. Când Ali nu poate ajunge atât la Duigu, cât și la Yasemin prin telefon, ei au echipa și pleacă să-i găsească pe Duigu și Yasemin. Când ies și își dau seama că Duigu nu are mașină, își dau seama că Erturul este implicat în asta. Prieteni, am ajuns la sfârșitul acestei părți. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!